what we can nowadays learn from Basalia and this movement is then we moved on, we have the progress of neuroscience, we understand or we think we understand the brain, that, that we understand the brain. However, what is really clear what you can learn from that, and you can see it in the actual clinical pictures, there's always a strong social dimension to psychiatric disorders. Early traumatic life experience, developmental trajectories. And now you say, does this contradict the biological? No. The biologically is intrinsically social. We have data where we showed that the brain's spontaneous activity and its structure entropy the degree of disorder in the brain in the adult is closely related to the degree of early uh, traumatic childhood experiences. So our brain is experience dependent, it's a highly socially dependent sensitive organ. And this world brain relationship, as I like to call it, seems to be central for psychiatric disorders. La psichiatria è in crisi, direi assolutamente di sì. È una crisi eh, nascosta, è una crisi di cui gli psichiatri non vogliono rendersi conto. Forse è bene che la psichiatria sia sempre un po' in crisi, perché quando la psichiatria è stata troppo forte e assoluta nella propria conoscenza è stata anche la psichiatria più abusiva nei confronti eh, dei pazienti. Il futuro della psichiatria è quello di essere una disciplina che sa parlare molti linguaggi. Eh, oggi abbiamo una grandissima aspettativa dalle neuroscienze, è una cosa straordinaria, le neuroscienze devono essere accompagnate da, eh, dalla psicopatologia, dalla fenomenologia, da studio di quelle che sono le interazioni nell'ambiente, dalla sociologia e eh, la disciplina per sopravvivere ha bisogno di tenere il paziente al, al centro del proprio agire e di saper utilizzare tanti linguaggi per i vantaggi dei pazienti.